Я попросила пригласить ребят, то есть вас, которые выбрали для сдачи экзаменов профиль химиобиологии, планируют поступать в медицинские вузы. Определиться не только с вузом, но и с будущим местом работы. Такую возможность предоставили старшеклассникам в пришкольном лагере Покачей. На смену профуспех в четвертой школе приехала главный санитарный врач городов Лангипасы Покачи Елена Керова. Я сама закончила Уральскую государственную медицинскую академию. Я закончила медико-профилактический факультет, поэтому я работаю в Роспотребнадзоре, а не в лечебном учреждении. И поэтому я стою перед вами в форме, а не в белом халате. Елена Керова предложила ребятам подумать о целевом обучении. Управление Роспотребнадзора предлагает бесплатное образование для трех человек в Омском, Уральском и Пермском медицинских университетах. Выпускники должны будут отработать три года в структуре Роспотребнадзора в одном из городов округа. Конкурс на поступление будет большой. Отбор сделают по результатам ЕГЭ, сообщили школьникам. Те, кто беспокоится за результат, могут тут же в лагере подтянуть свои знания по профильным предметам. В каникулы проходят сессии старшеклассников. Они ходят на уроки, на свои занятия, лективы, а далее мы уже проводим мероприятия. Например, занятия, это может быть занятие по образовательной робототехнике в точке роста, это какой-нибудь квест, это всегда мы объявляем в начале лагерной смены конкурс рисунков «Моя будущая профессия», то есть они определяются, рисуют, потом мы оформляем выставку. Космическое путешествие – тема лагеря в первой покачевской школе. Смена проходит с большой долей детского самоуправления. Вожатые здесь сами ученики. Они и лагерь посещают, и с маленькими детьми работают, применяя навыки воспитания. Например, нам нужно сперва помыть руки и пойти покушать. А ребенок не хочет мыть руки. Мы ему говорим, давай мы, поку... мы сейчас быстренько помоем руки, намылим руки, будет очень красиво, будет очень интересно, и потом мы пойдем кушать сразу же. Мне нравится как бы с коллективом общаться, что-то проводить, быть инициатором каких-то игр, совместных походов, ну и так далее. В свободное время молодежь собирается вместе, неформальная обстановка сближает. Мне нравится нынешнее общество в таких лагерях. С ними весело и приятно общаться, и следить за детьми мне тоже приносит какое-то удовольствие. В лагере какая-то своя атмосфера появляется, такая дружелюбная, а в школе более серьезная, и нет времени особо пообщаться с этими людьми. Подвижные настольные игры, экскурсии, поделки своими руками наполняют неделю активного лагерного отдыха. Вот наши ракеты, тут разные есть. Там было, не показывали, как их надо делать? Мы их сами придумывали. У нас же есть фантазия своя в голове. Мы с фантазией делали. Всего за время каникул в покачах отдохнут, используя и проведут время 400 школьников. Ирина Гончарова, Михаил Адвахов. Наши города.